ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் உங்கள் திவின் குமார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சாப்டர் என்னென்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் பயோ பாட்னியில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் லெசன் அதோட சாப்டர் நேம் என்னென்னா ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் பிளான்ஸ் இந்த சாப்டரை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது பிளான்ஸில் ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய படிச்சுருக்கோம் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்னென்னு நான் உங்ககிட்ட கேட்டேன்னா உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஒப்பீனியன் இருக்கும் ஆனால் ரீப்ரொடக்ஷனோட பேசிக் ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கானிசம் தன்னை மாதிரியே இன்னொரு ஆர்கானிசமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இந்த வீடியோவோட ஃபஸ்ட்டு செக்மெண்ட்டில் ரீப்ரொடக்ஷனோட டெஃபினேஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ரீப்ரொடக்ஷனை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் அ வைட்டல் ப்ராசஸ் ஃபார் த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்பீஷீஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிறது ஒரு ஆர்கானிசமோட லைஃப் சைக்கிளில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீஷீஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது ஒரு ஸ்பீஷீஸ் ஒரே ஜென்ரேஷனோடு முடிஞ்சு போயிடாமல் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு தான் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம நம்மளே சொல்லலாம் இப்போ நம்ம தாத்தா இருக்காங்க நம்ம தாத்தாக்கப்புறம் நம்ம அப்பா நம்ம அப்பாக்கப்புறம் நாம் நமக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைக அதுக்கப்புறம் அவங்க குழந்தைகள் இப்படி கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கல ஜென்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஸ்பீஷீஸோட கண்டினியூவிட்டிக்கு இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா இட் பிரிங்ஸ் ஷூட்டபிள் சேஞ்சஸ் த்ரூ வேரியேஷன் இன் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஃபார் த சர்வைவல் ஆன் தி ஏர்த் அதாவது இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசமுக்கும் அதோட யங் ஆர்கானிசமுக்கும் நடுவில் ஒரு சில சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தும் அந்த சேஞ்சஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேரியேஷன் சொல்லுவோம் இந்த வேரியேஷன் எதுக்கு கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் வந்து தன்னோட லைஃப்பை எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி வேரியேஷன் கிரியேட் ஆகுது அதாவது அந்த ஆர்கானிசம் வந்து அந்த சர்வைவல் ஆன் தி ஏர்த்துங்கிற அந்த ப்ராசஸ்ஸை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இந்த வேரியேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது இது வந்து நம்ம எஸ்பெஷலாக செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசம்ஸில் தான் பார்ப்போம் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வேரியேஷன்ஸே இருக்காது இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் நம்மளால் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் இவல்யூஷன் அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து இவல்யூஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவல்யூஷன்னா என்னென்னா நம்ம தமிழில் பரிணாமம்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஆர்கானிசம் அதோட ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு ஸ்ட்ரக்சராக டெவலப் ஆகிற அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம இவல்யூஷன் சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம மங்கீஸையும் ஹியூமனையும் எடுத்துக்கலாம் அதாவது மங்கீஸ் இருக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸை இவால்வ் ஆகிருக்கோம்ல அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம இவல்யூஷன் சொல்லுவோம் தமிழில் பரிணாமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த ரீப்ரொடக்ஷனுங்கிற ப்ராசஸ் வந்து எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் நடக்கும்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த பிளான்ஸில் நடக்கிற ரீப்ரொடக்ஷனில் மட்டும் சில ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது சில ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா பிளான்ஸில் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்தால் தான் இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குன்னா அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஒரு சில அனிமல்ஸ் சாப்பிடும் பிளான்ட் ஈட்டிங் அனிமல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஹேர்பி ஓர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு பிளான்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிளான்ட்டை வந்து இந்த ஹேர்பி ஓர்ஸ் சாப்பிடுது இந்த ஹேர்பி ஓர்ஸை யார் சாப்பிடுவாங்க இந்த கார்னி ஓர்ஸுங்கிற இந்த அனிமல்ஸ் சாப்பிடுவாங்க அப்போ இந்த பிளான்ட் வந்து எதுக்கு பேஸாக இருக்குது ஹேர்பி ஓர்ஸ்க்கும் இந்த பிளான்ட் தான் பேஸாக இருக்குது கார்னி ஓர்ஸ்க்கும் இந்த பிளான்ட் தான் பேஸாக இருக்குது இந்த பிளான்ட்டில் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒழுங்காக நடந்தால் தான் இந்த ஹேர்பி ஓர்ஸும் கார்னி ஓர்ஸ்க்கும் ஃபுட்டு இருக்கும் இந்த பிளான்ட்டே ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கலை அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்டே அழிஞ்சு போயிடும் அப்போ பிளான்ஸ் இல்லைனா அனிமல்ஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டே வருவாங்க அப்போ அந்த பயோடைவர்சிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பிளான்ஸில் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றியான இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டேன் அடுத்து
இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா அதாவது மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் இப்படி கேமெட்ஸ் கிரியேட் ஆகி அது ஃபியூஷன் நடந்து அது மூலமாக ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ஸாக நம்ம வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம் ஆனால் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா ஏன்னா என்ன ஆப்சன்ஸ்னு அர்த்தம் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது எப்படின்னா கேமெட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகாம இப்போ ஒரு சிங்கிள் பேரண்டே ஒரு ஆஃப் ஸ்பிரிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம் அதுவே கேமெட்ஸ் மேல் கேமெட்னு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகி ஃபீமேல் கேமெட்னு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் ஆகி ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகி ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்லுவோம் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த ஒவ்வொரு டைப்பை பற்றி டீட்டெயிலாக இந்த சாப்டரில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேமெட்ஸோட இன்வால்மெண்ட் இருக்காது அதாவது மேல் கேமெட் ஃபீமேல் கேமெட் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேமெட் ப்ரொடக்ஷனுமே இருக்காது ஒரே ஒரு பேரண்ட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த ஒரே பேரண்ட்லேருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இது தான் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸில் நடக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து லோயர் பிளான்ஸ் சில பிளான்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் அதுக்கடுத்து அனிமல்ஸ்லேயும் நடக்கும் அப்புறம் ஃபங்கை இந்த மாதிரியான மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லேயும் இந்த ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் நாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அதாவது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நாம் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் நிறையா மெத்தட்ஸை பற்றி நம்ம படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் அந்த மெத்தட்ஸை பற்றி ஒரு சின்ன ரிவிஷன் மாதிரி இப்போ நாம் பார்க்கலாம் அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ் அப்படின்னா கொனீடியா பட்டிங் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஜெம்மே ஃபார்மேஷன் ரீஜெனரேஷன் அண்ட் பைனரி ஃபேஷன் இதுதான் அந்த மெத்தட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி இப்போ ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் இந்த கொனீடியாங்கிற இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து எந்தெந்த ஆர்கானிசம்ஸில் நடக்கும் அப்படின்னா மெயினாக ஃபங்கையில் நடக்கும் அதுவும் என்ன ஃபங்கைனா பெனிசீலியம்ங்கிற இந்த ஃபங்கையில் நடக்கும் பெனிசீலியம் ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் இந்த மாதிரி ஃபங்கையிலலாம் நடக்கும் அதாவது இந்த ப்ராசஸ் இப்படி இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த பேரண்ட் பாடியில் இப்படி சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி பிரான்ச் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸை தான் நம்ம கொனீடியான்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேருந்து ஒரு புது ஆர்கானிசம் உருவாகும் அதாவது இங்கேருந்து டிட்டாச் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு புது ஆர்கானிசம் உருவாகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கொனீடியா இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக தான் பெனிசீலியம் இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பெனிசீலியம் ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பட்டிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பட்டிங்க்கு ஒரு ஷூட்டபிள் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா ஈஸ்ட்டை சொல்லலாம் அதாவது இந்த ப்ராசஸ் எப்படி இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இதுதான் அந்த ஈஸ்ட் அந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசம்னு வச்சுக்குவோம் இதுலேருந்து ஒரு சின்ன அவுட் க்ரோத் ஒரு மொட்டு மாதிரி ஒரு அவுட் க்ரோத் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த அவுட் க்ரோத் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக இப்படி நல்லா ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பேரண்ட்லேருந்து இப்படி டிட்டாச் ஆகி தனியாக போயிடும் அப்படி டிட்டாச் ஆகி போனதுக்கப்புறம் அது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்காக அது ஒரு இண்டிபெண்ட் லைஃப்பை வாழ ஆரம்பிக்கும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பட்டிங் அதாவது பேரண்ட்லேருந்து ஒரு சின்ன அவுட் க்ரோத் க்ரியேட் ஆகும் அந்த அவுட் க்ரோத்லேருந்து அந்த ஆர்கானிசம் டெவலப் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் பட்டிங் இந்த ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஸ்பைரோ கைராங்கிற ஒரு ஆல்கேவை சொல்லலாம் ஸ்பைரோ கைரா அதாவது இந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னா இந்த ஸ்பைரோ கைரா பார்க்குறக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஸ்பைரல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் இப்படி தான் இந்த ஸ்பைரோ கைரா இருக்கும் இதில் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்பைரோ கைரா இந்த மாதிரி இப்படி துண்டு துண்டாக இப்படி பிரேக் ஆகும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இப்படி துண்டு துண்டாக பிரேக் ஆகும் அப்போ இந்த ஒவ்வொரு ஃப்ராக்மெண்ட்ஸும் அதாவது இந்த ஒவ்வொரு துண்டும் தனித்தனியாக ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர்கானிசமாக டெவலப் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இது ஸ்பைரோ கைரா மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் நடக்கும் அடுத்து ஜெம்மே இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலைஸ்டு மெத்தடு அதாவது இது எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மார்ச்சாண்டியாங்கிற ஒரு ப்ரையோஃபைட்டில் இருக்கும் அதாவது மார்ச்சாண்டியாங்கிறது ஒரு ஆர்கானிசம் இந்த ஆர்கானிசம் எந்த கேட்டகரியில் வரும் அப்படின்னா
இந்த ஜெம்மை எல்லாம் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த பேரண்ட் ஆர்கானிசம் விட்டு தனித்தனியாக செப்பரேட் ஆகி போகும் இப்படி செப்பரேட் ஆகி போகிற ஜெம்மை வந்து ஒரு புது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்காக டெவலப் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம ஜெம்மை ஃபார்மேஷன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரீஜென்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரீஜென்ரேஷனுக்கு நமக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நமக்கே தெரியும் பிளனேரியா பிளனேரியாங்கிற ஆர்கானிசம் அதாவது இந்த ஆர்கானிசம் பார்க்கறதுக்கு இப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த ஆர்கானிசமில் வந்து இப்போ இந்த ஹெட்டு தனியாக இந்த டெயில் தனியாக இந்த மாதிரி செப்பரேட் ஆகி போயிருச்சு அப்படின்னா இந்த ஹெட்லேருந்து ஒரு புது ஒரு ஆர்கானிசம் உருவாகும் அப்போ இந்த மிடில் பீஸ்லேருந்து இப்படி ஒரு புது ஆர்கானிசம் உருவாகும் இந்த டெயில் பீஸ்லேருந்து இப்படி ஒரு புது ஆர்கானிசம் உருவாகும் அப்போ ஒரே ஒரு ஆர்கானிசம்லேருந்து அந்த பார்ட்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ரிமூவ் ஆன பார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு புது ஆர்கானிசம் உருவாகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம ரீஜென்ரேஷன் சொல்லுவோம் அடுத்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த பைனரி ஃபிஷன் பைனரி ஃபிஷன்னா என்ன ஒரு பேரண்ட் செல் இருக்கும் அந்த பேரண்ட் செல் ரெண்டாக டிவைட் ஆகி ரெண்டு யங் ஒன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதுதான் பைனரி ஃபிஷன் இதுக்கு வந்து இந்த யூனிசெல்லுலார் ஆர்கானிசம்ஸ் அமீபா இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் இதெல்லாம் தான் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் இந்த மாதிரி லோயர் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஃபங்கை இதெல்லாம் நடக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் க்ளோன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் க்ளோன்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த ஏசெக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இந்த யங் ஒன்ஸை தான் நம்ம க்ளோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த க்ளோன்ஸ் பார்க்குறக்கு எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா மார்ஃபாலஜிக்கலாகவும் ஜெனட்டிக்கலாகவும் ஐடென்டிக்கலாக இருப்பாங்க அதாவது வெளி தோற்றத்தை வச்சு பார்த்தாலும் சரி அந்த ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற ஜெனட்டிக் கேரக்டர்ஸை வச்சு பார்த்தாலும் சரி பார்க்குறக்கு சிம்லராக ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க அவங்க ஏன் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் வேரியேஷன்ஸ்னு ஒன்று இருக்காது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் தான் இருக்கும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்படி வேரியேஷன்ஸ்னு ஒன்று இல்லாத காரணத்தினால க்ளோன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறக்கு ஐடென்டிக்கலாக இருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நான் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்ட்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்கமிங் வீடியோஸில் ஹையர் பிளான்ஸில் எப்படி ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்குதுங்கிறத பற்றி நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு நான் நடத்தின டாபிக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் நடத்துகிற வீடியோஸ் என் டோர் ஸ்டெப் மூலமாக உங்களை வந்து சேரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் நன்றி வணக்கம்